ஹாய் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இது வந்து ஒரு புதிய செட்டப் அதாச்சு இப்போ தான் ட்ரை பண்ணுறோம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கேவலமான விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் எஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி நியூஸ்லலாம் போட்டு கிழி கிழி கிழிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழ் யூடியூபர்ஸ் ஏன் இப்படி கேணத்தனமாக பண்ணுறானுங்கன்னு தெரியல சில பேர் உண்மையிலே வந்து அப்படி தான் சொல்லணும்னு தோணுது ஏன்னா வந்து தேர் ஆல் லைக் அவர் ஓன் பிரதர்ஸ் நான் யாரை பற்றி பேச போகிறான்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரிய வந்திருக்கும் பப்ஜி மதன் இவரை பற்றி தான் ஸோ அவரும் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் போடுறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து சும்மா சாதாரண விஷயம் கிடையாது உண்மையில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பட் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு ஒரு சின்னத்தனம் ஒரு என்னென்னு சொல்கிறது சில்லறத்தனம் தான் சொல்லணும் அதை ஆக்சுவலாக வேறு எப்படி எனக்கு சொல்கிறதுன்னு சரியாக தெரியல அது தப்பு தான் அந்த மாதிரி பேசுகிறது பட் இதை பற்றி நான் பேச வேண்டாம் தான் யோசித்தேன் பட் தென் ஆஸ் எ யூடியூபர் லெட் மீ ரைஸ் அ வாய்ஸ் அப்படின்னு நான் ஒரு மைண்டில் இருந்துச்சு அகெயின் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து இதை பற்றி நீ பேசுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தான் ஸோ ஓகே லெட் மீ ட்ரை லெட் மீ ட்ரை டா டெல்லிங் சம்திங் டு ஹிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஐ எம் ட்ரை டு மேக் அ வீடியோ சி இப்போ ஆஃப்லேட் இந்த வருஷத்துலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வியர்டான திங்ஸ் வந்து யூடியூபர்ஸ் ஆர் டியூ டூயிங் டாக்கிங் ஃபில்த்தி திங்ஸ் டு கேர்ள்ஸ் ஆன் பப்ளிக் ஆன் த ரோட் அந்த மாதிரி இருக்கிறத ஆகட்டும் அப்புறப்பா ப்ராங்க் ஷோஸ் பண்ணுறன்ற பேரில் வந்து சில காரியங்களை செய்கிறதாகட்டும் ஒருத்தன் என்னடான்னு பார்த்தா ஒரு நாயை வந்து பலூனில் கேஸ் பலூனில் ப கட்டி பறக்க விட்றான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆவி ரியலி இன்டலெக்சுவல் அப்படின்ற கொஸ்டின் மார்க் நமக்குள்ளேயே எழணும் ஏன்னா சி ஏன் அவன் அது திரும்ப செ திரும்ப செய்கிறான் அப்படின்னா வி கைஸ் ஆர் என்கரேஜிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வி கைஸ் ஆர் வாட்சிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அதனால தான் சி ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நான் ஒரு ஃபார்வேர்ட் பார்த்தேன் சரியா நீங்கள் நிறைய பேர் இதை பார்த்துருப்பீங்க என்ன அந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஃபார்வேர்ட்னா சி டோன்ட் திங்க் யுவர் செல்ஃப் ஸ்மார்ட் தேன் அவர் ஓல்டர் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவன் ரீசன் என்ன கொடுத்துருந்தான் தெரியுமா ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யூசர் மேனுவல் அப்போ கார் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு அட்ஜஸ்ட் அ வேல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி மேலே ஸ்டிக்கர் ஓட்டி வச்சுருக்கான் என்னென்னா டோன்ட் ட்ரிங்க் த கண்டென்ட் ஆஃப் திஸ் பேட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்கான் ஸோ நவ் யூ ஆர் ரியலி திங்க் who is brilliant who is intellectual who is intelligent abdin solittu koduthirundha so adu maadhiri dhaan irukku ipo nadakkira vishayangal ellaam paakumbodhu see pubg madan your uh, you have a big uh, fan base no doubt see you are doing hard work because adu uh, ungalku theriyudhu live stream vandu avlo hours neenga podringa adha time spend pandringa endradhu theriyudhu but then na ungalku sombu thooka varala நான் வந்து ஒரு சி சின்ன பையன் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் பப்ஜி மதன் ஆனால் வந்து சரி இன்றைக்கி நியூஸ் கேட்கும்போது தான் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது ஈஸ் மேரிட் அண்ட் எப்படி இந்த மாதிரி வந்து பிஹேவ் பண்ண முடியுதுன்னு தெரில சின்ன வயசுலலாம் நமக்கு சொல்லி வளர்ப்பாங்க என்ன சொல்கிறது டே இதை செய்யாத தப்பு இது இது அவனுக்கு பாதி அவனை வந்து ஹர்ட் பண்ணோம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுவாங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மாலாம் திட்டுவாங்க ஸோ இப்போல்லாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து செய்கிறதில்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு கடைக்கு போயிருந்தேன் என் பையன் வந்து அப்போது ஒரு டூ ஆல்மோஸ்ட் டூ இருப்பான்னு நினச்சி வச்சுக்கோங்களேன் அதே ஏஜ் உள்ள இன்னொரு பையன் ஒரு குட்டி பையன் கூட விளையாடிட்டு இருந்தான் சரிங்களா நானும் வந்து ஓகே சின்ன பசங்க விளையாடுறாங்களே நம்ம து துணி செலக்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே கீழே லெதம் கீப் பிளேயிங் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு விட்டேன் அப்போ என்ன ஆச்சு அந்த பையன் வந்து இவனை தள்ளி விட்டான் ஒரு முறை சரி நான் என்ன பண்ணேன் ஓடி போய் நின்றுட்டு இவன் அழுவான்னு சொல்லிவிட்டு சரி சரி அவன் அண்ணன் தெரியாமல் பண்ணிட்டான் நீ போய் விளையாடுங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ள பண்ணேன் தள்ளி விட்டவனோட அப்பா பக்கத்துலேயே தான் நிற்கிறார் சரிங்களா எனக்கு என்ன கோ அதுக்கப்புறமா வருத்தமாக இருந்ததுன்னா அவர் பார்த்தார் அவன் தள்ளி விட்டுறத ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தார் நான் தூக்கி நான் ஓடி போய் என் பையனை தூக்கி தெ அவன் அண்ணன் தெரியாமல் தள்ளி விட்டான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகே ஃபைன் மறுபடியும் வந்து நான் எடுத்தேன் மறுபடியும் என்ன பண்ணால் வந்து தள்ளி விட்றான் மறுபடியும் அவங்க அப்பா வந்து ம் லுக் அட் மை கிட் வா அப்படின்ற மாதிரி நிற்கிறான் அவன் கிறுக்குனாலாம் அங்கேயே நிற்க வச்சு பலாரம் அடிச்சிருக்கணும் ஏன்னா ஒரு பெத்த பையனை எந்த அளவுக்கு அவனை வளர்க்குறோம் என்ன வேல்யூ சொல்லி வளர்க்குறோன்றது பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நோட் பண்ணணும் சின்
என்கரேஜ்னா கமாண்டா நீ நல்லா பண்ணிட்ட வெரி குட் நீ இதே மாதிரி திட்டு இதே மாதிரி வந்து பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிற பேர பேரண்ட்ஸ் இல்லை வென் தே வென் தே நோ தேர் சைல்டு இஸ் டூயிங் சம்திங் ராங் தே ஜஸ்ட் கீப் சைலண்ட் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது ஒரு சோஷியல் பிஹேவியரை வந்து ஒரு கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ சி ஐ சா சம் ஆஃப் இஸ் வீடியோஸ் கொஞ்சம் தான் பார்த்தேன் ரொம்ப கொஞ்சம் வல்கராக தான் பேசியிருக்காரு அதெல்லாம் பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் என்ன நினச்சிட்டு பேசுகிறாருன்னு தெரியல பிரதர் இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உன்னை தெரிஞ்சுக்குங்க உங்களுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி பேச தெரியுன்றதெல்லாம் கிடையாது உங்களை கூட பயங்கரமாக பேசுகிற ஆளுங்கள்லாம் இருக்கானுங்க ஏன் நானே கூட பேசுவேன் அதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஒரு சின்ன பையன் அதாச்சு சின்ன பசங்க கூடலாம் வச்சுக்க ரா அவனுக்கு மரியாதை கேட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசில் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்கிறது அது வந்து இப்போ நேரில் பார்க்கும்போது வேடிக்கையாக இருக்குங்க ஏன் அதை சொல்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து இவ்வளோ நாள் எனக்கு புரியல ஏன்னா ஐ டென் கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து பா பழகிற அளவுக்கு வந்து இருந்துச்சு பட் தென் இப்போ தான் வந்து இந்தளவுக்கு கேவலமாக ப கேவலம் போட்டு நிற்கிறார் ஒருத்தர் அதுவும் ஒரு கல்யாணம் ஆன ஒருத்தர் வந்து இந்தளவுக்கு அசிங்கப்படுறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப க கஷ்டமாக இருக்குது சி ஒருத்தர் நீங்கள் கேவலப்படுத்துறதுனால நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆளாக ஆகிட்டு போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் பிகாஸ் நீங்கள் யூ காட் அ ஃபேன் பேஸ் சரிங்களா அத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யூ காட் சரி நினச்சி பாருங்க இப்போ வந்து யூடியூப் வந்து உங்கள் சேனல் வந்து பேன் பண்ணிட்டான்னு வச்சுங்க அந்த ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க யூ ஓன் ஹேவ் எனி திங் டு லுக் பேக் உங்கள் பின்னாடி எவனுமே இருக்க மாட்டான் ஸோ யாருக்காக நீங்கள் இந்த அசிங்கத்தை நீங்கள் படுறீங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க இன்னொன்று வந்து சின்ன பசங்களை வந்து அந்த அளவுக்கு பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுவும் வந்து ரொம்ப வல்கராக பேசுகிறீங்க இன்னும் மற்ற யூடியூபர்ஸ் கூட ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் அம்மாவை கூட்டிட்டு வா அப்படின்ட்டு ஏதோ சம்திங் யூ டாக் அது வந்து ரொம்ப உண்மையிலே சொல்லணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கீழ்த்தனமான வார்த்தையை தான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது ஏன்னா யூஆர் மேரிட் ரிமம்பர் தட் சரியா உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி எவனா சொன்னால் நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க சரி நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு குழந்த வருது அது வளர்ந்தப்போ அந்த குழந்தைகிட்ட ஒருத்தன் உங்களை மாதிரியே பேசினா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பிரதர் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது பட் தென் ஃபைனல் அட்வைஸ் ஐ வாண்ட் டு கிவ் பப்ஜி மதன் ஒரு மதன் ஓபி சி சே தப்பு எல்லோரும் தான் பண்ணுவாங்க யாராலாம் வந்து அப்படியே பரிசுத்தமானலாம் கிடையாது சரிங்களா எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவானுங்க அதனால தான் எல்லா இந்த நம்ம நாட்டில் வந்து கோயிலுக்கும் சர்ச்சுக்கும் மசூதிக்கும் பஞ்சமே இல்லாமல் இருக்கிறது காரணம் அதுதான் எவனுமே வந்து பரிசுத்தமானலாம் கிடையாது சரிங்களா அவங்களுக்கு அவங்க செஞ்ச தப்பை மன்னிக்கிறதுக்காக தான் சர்ச்சுக்கு போகிறான் அவங்க செஞ்ச தப்பு மன்னிப்பு கேட்குறதுக்காக தான் பூஜை பண்ணுறான் சரியா ஸோ அவன் மசூதிக்கு போய் வேண்டிக்கிறான் என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் பண்ணதும் வந்துட்டு ஒரு தப்பு தான் அது இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது பட் தென் கம்பேக் சரண்டர் ஆகுங்க சரண்டர் ஆகிட்டு அப்பாலஜைஸ் ஃபார் வாட் யூ டாக் பிகாஸ் இட் இஸ் ராங் சரியா ஸ்டார்ட் அ நியூ லைஃப் யூ வில் கெட் குட் ஃபாலோவர்ஸ் ஐ எம் ஷுர் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் இன்டெலிஜென்ட் அண்டு அது என்ன சொல்கிறது போலீஸையே காய விடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேணத்தனமாக நான் வந்து கேணத்தனம் தான் சொல்லணும் ஏன் சொன்னால் சி இந்த மாதிரி வந்து நியூஸ் சேனல்ஸில் வந்து போட்டுட்ருக்காங்க வந்து பப்ஜி மதனை தேட போலீஸ் திணறுகிறது அப்படின்னு யோ போலீஸுக்கு ஆயிரத்தெட்டு வேலை இருக்கியா அவன் கொரோனாவிலேருந்து பாதுகாக்க போது அவன் வந்த வசத்தில் அவன் வீட்டை விட்டுட்டு வந்து நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க நீ இவனை தேடுறது தான் வந்து வேறு வேலையா திணறுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஹாட் நியூஸாக போடுறீங்க பிரேக்கிங் நியூஸாக அசிங்கமாக இல்லையா நினச்சி பார்க்கவே அசிங்கமாக தான் இருக்குது ஏங்க யாருடைய வேலையும் வந்து கொச்சப்படுத்தாதீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நியூஸ் சேனல்ஸ் நான் கேட்டுக்கிற ஒரு விஷயம் சி அவங்க வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தே ட்ரைங் இவன் பப்ஜி மதனும் வந்து ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு எஸ்கேப் சரியா ஸோ ஃபார் வாட் இஸ் அது தப்பு பண்ணிவிட்டு இஸ் ட்ரைங் டு எஸ்கேப் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் அண்ட் அவன் எஸ்கேப் ஆகிறது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் டுடேஸ் டெக்னாலஜி இட்ஸ் நாட் தட் இ கெனாட் பி ட்ராக்ட் இதே மாதிரியெல்லாம் அவர் எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு நாள் மாட்டி தான் ஆகும் பல நாள் திருடம் ஒரு நாள் மாட்டுவான்ற மாதிரி ஒரு நாள் மாட்டி தான் ஆகணும் அப்போது அவங்க கொடுக்க வைக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது சரியா ஸோ கம் ஃப
ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க சின்ன பசங்கம்னா வந்து என்ன இன்னும் நிறைய இருக்குது லைஃப்பில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வெறும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுது அதில் அந்த மாதிரி பேசுகிறவனுங்கிட்ட போய் நீ அடியாளாக இருந்து இருக்கணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு டூ சரியா சரி அவன் அவன் பண்ணுறான்ல பப்ஜி மாதிரி தான் விளையாடுறான் அப்படின்னா அவன் விளையாடுற மாதிரி நீ விளையாடு உங்கள் கேமிங் சேனல் இம்ப்ரூவ் பண்ணு ஆனால் கெட்ட விஷயத்த விட்டுரு அவன் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறானா நீ விட்டுரு அவ்வளோதான் அதுக்காக அவன் வந்து அவன் ஃபேனுன்றதுனால நீ வந்து பின்னாடி அவனுக்கு வந்து இது பண்ணணுன்ட்டெல்லாம் வந்து அவசியம் கிடையாது இன்னொன்று வந்து தல தளபதி ஃபேன்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சண்டையை மூட்டி விட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன் நான் பார்க்கல பட் அதை கேட்கும்போது தான் கொஞ்சம் வசனமாக இருந்தது என்னென்னா ஊர் ரெண்டு பட்டா கூ கூத்தாடிக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு வாங்க தெரியுங்களா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது கூத்தாடின்றது வந்து கொஞ்சம் கொச்சையாக தான் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க பட் தென் அந்த செயல் நீங்கள் பண்ணுறது வந்து இந்த மாதிரி பழமொழிகளுக்கெல்லாம் ஒத்து வர மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க பிரதர் பிகாஸ் ஏன் அந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா பிகாஸ் யூஆர் மேரிட் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சி நவ் இப்போ வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸையும் உங்கள் ஒய்ஃபையும் கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய அவமானமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நீங்கள் பாருங்கள் டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் யூ வில் மேக் அ கம் பேக் அண்ட் யூ வில் மேக் அ குட் கம் பேக் அண்ட் ஐ திங்க் யூ வில் மேக் அ குட் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ ஓகே பிரதர் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக ஒரு கம் பேக் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்பாலஜைஸ் பண்ணுறது வந்து எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது பிரதர் உங்களை மாதிரி ஒன்றா ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் ஒரு டிட்டர்மெண்ட் பர்சன் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் வந்து ஹீ கேன் திங்க் வாட் ஹி ஹஸ் டன் சரியா ஸோ ஒன்லி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் ஹூ நோஸ் ஹவு டு எது தப்பு கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கக்கூடிய ஒருத்தன் தான் வந்து அப்பாலஜைஸ் பண்ணுவான் ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்பாலஜைஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் பிகாஸ் ஐ ஐ நோ தட் யூ ஆர் மேக்கிங் சம் சேரிட்டி ஆல்சோ ஸோ ஐ திங்க் யூ ஹேவ் தட் ஹார்ட் ஸோ கம் பேக் அண்ட் மேக் அ குட் ஃபியூச்சர் அண்ட் மேக் அ குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அதர் சில்ட்ரன் ஆல்சோ தேங்க்யூ பை பை